Hello, hello, Santos. Hello, hello Wendy. Good evening. Good evening, teacher. Are you okay? <laughs> I see you yes. like desperate, a little desperate. I feel fine. Oh, nice, nice, nice. Welcome, welcome, Santos. So, how are you today, Santos? Uh, fine, fine. Just fine. Do you take a? Just do fine. you? Do you just take a shower? Uh, no, I está haciendo calor aquí. Yes. Oh. <laughs> Solo okay. me, me remojé un poco, me refresqué. Ah, okay. Where, 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 where are you from? Or uh, where do you live, Santos? Yeah, um, San, Vicente. San Vicente. San Vicente. Oh, but San Vicente is not the hat, right? Sí, pero el centro de San Vicente. Yeah, oh. las zonas. Uh -huh. En oh, el okay. centro de San Vicente vive Santos. No, en el San Lorenzo se llama el municipio. Ah, ok. No es el municipio de San Vicente. Uh -huh. oh, okay. Ofrezco aquí, pero sí ha estado haciendo calor. Ok, ok. Uh, mm -hmm. here, in, uh, here in Morazán, Chilanga Morazán, it just rained. It was raining. Chilanga, eh, ahí vive, teacher. Yeah, I, I am from Chilanga, yes. Uh, It's far nice. away from the capital. Yes, <laughs> yeah. three hours. In three China. hours, uh, I, mean, if you, I mean, if you go by car, it's three hours. But if you go by bus, it's like, what? Me, <laughs> like four and a half. Especially yes. uh, you take one, the first one leaves at five o'clock in the morning, the first one. It arrives over there around eight o'clock, a a eight and a half or eight thirty, mm -hmm. and then the next one that leaves at six gets over there around nine 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 something. Ooh. Yeah. Mm -hmm. Okay. <laughs> Ap apparently, it's gonna be just Santos and Wendy and me. <laughs> yes, only. Okay. No good. <laughs> Vamos a avanzar. Vamos a avanzar rápido. Si solo hay dos, yes. okay, better. That, we're gonna advance. Right. Okay. Um, um. So, do you work today? Do you work today? ¿Qué vamos a trabajar ahora? No, no, no. Do you work today? Do you go to work today? Mm -hmm. a trabajar ahora. Do you go to work today? Nosotros. Yes. Yes. <laughs> okay. Yes. Uh -huh. What do you do? Mm -hmm. What do you do? Yes, I, Anyone? Santos I or cooking, Wendy? Uh, mm -hmm. uh, I cooking crepas. Oh, really? You know how to cook crepas? Crips. 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 Uh -huh. Crepe. 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 Uh -huh. Crips. Crepe. Really? Uh -huh. Yes. Oh, nice. What kind of flavor do you cook? What flavors one? Mm. ¿Qué, qué sabores? ¿Qué sabores uh -huh. Flavor. Flavor. Mm. ¿Qué, qué, what flavor uh, do you cook? Mm -hmm. uh, uh, chicken and jam. Ah, salad. Mm -hmm. salad. No, no, do, no sweet. No sweet, uh -huh. salad. Oh, I, I never I tried those ones. I have only tried the ones that are sweets. Especially ah. the banana, the strawberry, okay. the Oreo. They are very, very tasty. The very I never heard about that one. The chicken? It's yes, it's yes. And, and the chicken. chicken and, 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 ¿cómo se llama la otra cosa? Pepperoni. Hombre, la de... Que son hongos, no me acuerdo cómo se dice hongos en inglés. Y, y salsa Alfredo para las crepas. Se le puede poner todo mm -hmm. eso. Really? Oh, I didn't thing. know. Ah, interesting. Yes. Okay. Yes. So, uh, welcome, Jose Arturo, ¿sí? Yeah, estaba en vacation al día de ayer. Él no vino el día de ayer because he was on vacation, but now he's here. <laughs> <laughs> okay, welcome, Jose Arturo. Welcome, Eric Vladimir. And welcome, um, Elsie Cristina. Welcome, uh, who is the next one? Someone is getting connected. He's trying to get connected. To, oh, Brian Otoniel. So welcome, everyone. It's good to see you today. Uh, Santo was sad as well as Wendy. They were very sad. They were missing you. They were saying like, hey, what is everybody? Oh, no, oh, no. So, but now I told them, relax, relax. They are coming. And see, now you, <laughs> you are here. All right. So uh, I can see Brian, he's on the star. He's in the Milky Way. Está en la Vía Láctea, uh, Brian. Yes. <laughs> okay, so welcome. Um, uh, he's just like, 
he's just like going around the planets outside and looking at Europe. As you can see over there, you see Europe at night. Europa en la noche. See? Yes. You can see Spain. You can see uh, Italy. Well, and also Ukraine and mm -hmm. Russia. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Okay. <laughs> Good. All right. Yes. Uh, don't <laughs> try to go uh, over there. Okay. All right. Uh, vamos a ver. I'm going to open the presentation, the one that we're going to be working on today. And I'm going to start showing it. Oh, nice background. Nice background, Brian. All right. Vamos a ver. Okay. Good. The topic that we are going to talk about today is houses versus apartment. Yesterday, we started working on some adjectives to describe our houses. Do you remember? My house is beautiful. The dining room has. Do you remember that? The house is big enough. Or the house is too big. So we worked on that yesterday. However, today we are going to be comparing. Vamos a estar comparando casas y apartamentos. All right. <clears throat> okay, let's go to the agenda. Okay, this is the agenda that I have for you today. We are going to review and then we're going to play a game, which is a two truth and one lie. And then we're going to be comparing houses and apartments. Good. What is the objective? What is the main objective for this class? That you will practice what? You will practice English using adjectives and nouns to express comparisons in English. And also, you are going to practice comparing houses and apartments to express similarities or differences. Okay, vamos a ver. What do you learn yesterday? Vamos a ver. Do you learn any new word? What do you learn yesterday? Un, dos, tres, probando sonido. Mm -hmm. <laughs> What do you learn yesterday? Oh, I'm sorry, there is a mistake over there, last yesterday. No, 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 no last yesterday, but yesterday. Okay, let me change that. Okay, vamos a cambiar eso. I'm going to leave it like that. What did you learn yesterday? Nobody? Question uh, direct, uh, directa e indirecta. Oh, okay, direct yeah. questions and indirect questions. Good, thank you, Wendy. Mm -hmm. Okay, Max. Do you learn a new any new word? Word. Cozy. Cozy. Uh huh. Cozy. What else? Cozy. What other adjective did you learn yesterday? Uh -huh. I Get learned zebra is Z. No zebra. Uh -huh. <laughs> okay. Good. Good. What else? Okay, how about this one? Two and enough. Do you remember that? Um, yes. uh -huh. Two, we use two with something is sufficient. Something is sufficient. Like, for example, the house is too big. Okay. And what about enough? The house is big enough. See? Big enough. Recuerda que mirábamos el día de ayer que enough va a ir después del, ¿de qué? Después del adjetivo, yes, after the adjective. For example, the house is big enough. Ajá. ¿Y tú va a ir qué? ¿Antes o después del adjetivo? Antes. Antes, sí. Por ejemplo, the house is too Big. Small. No puedo decir the house is big too. <laughs> no. Mm -hmm. Okay, good. That's what we were studying yesterday. Okay. Um, let me see. Okay. 
All right. So remember that yesterday also we were practicing that. For example, my backyard is big enough for my pet. Okay. We were studying that, right? Uh, apartments aren't big enough for family. Apartments are too small for pets. ¿Sí ven? El enough va después del adjetivo y el to va antes del adjetivo. ¿Ok? ¿Estamos claro ahí? Yes. yes. Ok, yes. Ex excelente. Vaya. One more time, right please, teacher. Yes, yes, yes. Ah, is there any question? And one more time, please, teacher. Oh, oh, ok, ok, good. I was saying that enough, que significa suficiente, goes after the adjective big or any other adjective. Aquí puede ser big, puede ser, ¿qué otro adjetivo podría haber acá? Estamos diciendo que los ap Ajá. apartments aren't special so, enough for family. Ok. Ok, so enough goes after the adjectives. Any adjective. However, sin embargo, the word to va o oh, it goes before. Antes de qué? Before the, the adjective. For example, apartments are too small for pets. Okay. Is that clear, Eric? Yes, with the uh, examples. Okay, good. Explain. Uh, okay, good. Okay, if I have this object here, it says my backyard is big enough for my pet. Ahora, vamos a hacer con my house. Vamos a ver, my house. Okay. My house, de acuerdo a la fórmula. My house, ¿qué necesito acá? Un verbo to be. ¿Cuál sería ahí? My house. Mm -hmm. uh -huh. Are... Are, no podría decir is. are porque my no house digo is. my houses. My house is. 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 Ok, ok, good. Is, ajá. ¿Qué, qué me dice la fórmula que debo utilizar? Un adjetivo. Adjective. Ajá. Adjective. My, house my house is, is comfortable. Comfortable. Ok, bueno, chévere, ya tengo. My house is comfortable. ¿Y luego qué dice que necesito? Enough. No. Enough. 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 Como que, como que tengan así, mire, algo así, como que tengan así. ¿Sí? Enough. ¿Lo ven? Enough. 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 Okay, enough. good. Enough. Okay, good. Bye. Chévere. Vamos acá. My house is comfortable enough. ¿Cuál sería el complemento? For my family. Okay, for my family. My house is comfortable enough for my family. Okay, good. Okay. Is, okay, what about now? Is there any question? ¿Alguna pregunta? No? Okay, thank you. Okay, thank you. All right, good. So let's go to the warm-up activity. Okay, I would like you to write three sentences about you. Two true sentences and que in one false. Lo que quiero que hagan es escriban tres oraciones acerca de ustedes o acerca de cualquier cosa que relacionados a ustedes. Dos verdaderas y una falsa. ¿Por qué? Porque vamos a adivinar cuál es la falsa entre las tres oraciones que ustedes han escrito. ¿Ok? No me van a decir, por ejemplo, my name is, por ejemplo, my name is Pedro. Oh, that is true because we know, you know that my name is Pedro. Tampoco me van a decir, por ejemplo, uh, I like English. ¿Ok? No me digan eso porque ya se sabe que es verdad. Piensen algo como, por ejemplo, uh, I don't know. Uh, tengo un perrito, I don't know, o I don't know, uh, information about you, ¿ok? 
¿Tienen alguna duda? Yes, I have a question. Okay, yeah, tell me. Um, the sentences, uh, I need to use two in... No, 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 general sentences. Any sentence about you. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay. Vaya, me lo escriben por favor, eh, no en el chat, sino en un cuaderno. Les voy a dar uh, un minuto para que las escriban, ¿ok? Ok, vamos todos escribiendo tres oraciones acerca de ustedes. Are we ready? No. Are we ready? No? Todavía no? Si sí o no? Five minutes. Five no. minutes? No, that's no. too much. <laughs> that is too much time. Yeah. Okay. I'm ready. Okay. Okay, vamos. All right. Eh, vamos a ver. Ok, vamos, los voy a mandar a que compartan sus tres oraciones con sus compañeros en, en, en grupos. Ok, los voy a dejar en pareja, voy a ver si puedo darles en pareja y así volvemos más rápido. Vamos a ver, breakout rooms. Creo que algún grupo va a quedar de tres, creo, pero luego... Ok, seis grupos, perfecto, va. So, lo, que te, lo que quiero que tengan que hacer es, quiero que hagan, que lean las tres oraciones y su compañero va a adivinar cuál es la falsa. ¿Ok? ¿Está claro? All clear, teacher. Ok, perfect. Ok, so let's go. Ok, let's go. And by the way, at the end, después les voy a presentar mis tres oraciones. And you gotta guess what, my, my, what the, the false sentence is. Okay. Marvin, are you there? Marvin. Uno, dos, tres, probando sonido. Sonido. Sí, aquí estamos, teacher. No he terminado okay. las oraciones. Ok. Eh, 
is? The first sentences is true or false? Is false. Yes. It's false. Oh, okay, okay. Okay. Because I don't second. like to drink. Oh, okay, okay. First. The second? The second is I don't like to eat cocktails. Cocktails. Okay. No sé this, is, this is true. Yes. Okay. And the three sentences is today. I think that the first is the truth. And the false. Uh, the false is uh, that you study in high school. <laughs> yes. Uh, okay. I run five marathoner. Marathon. Yes. I'm so. I'm so. Qué bien. Un placer, Eric. The, sí, the second is uh, I am a developer and is. Esa letra usted lo va. Lo va a, a buscar, pero en inglés usted tiene que buscar el vocabulario en inglés bien chivo. Estuvo eso. Vea mm, la qué clase. Sí, hi, la, teacher. En YouTube. Eh? Hi, sí, en YouTube. Hi. hi. Uh, we finished. Oh, you finished. Yes. Ok, ok. Ah, yes. pero podemos decírsela a usted a ver si adivina. Ah, ok, go ahead. Mm -hmm. Hey, Miguel, dale, Miguel. Asústelo. <laughs> I live in San Salvador. Mm -hmm. I like pupusas. Mm -hmm. I'm 20 years old. ¿Cuál es la falsa? Oh, you don't live in San Salvador. Oh, qué favor te hizo, Miguel. <laughs> Sí, I'm a pro. I'm a pro. Mm -hmm. Soy un pro. Vamos a ver, Wendy. Mm -hmm. uh, I am a serious person. I like mm -hmm. to work at night. I like to drive and listen to music. You don't like to work at night. Ah, really? No. Yes, I like to uh, work at night. Oh, Not the walk. Walk. <laughs> walk, dije, walk. Oh, I heard work. Mm -hmm. And... También. So you Cuando don't like toca, to, Llegando to voy. Oh, you say, oh, the first one. You are not a serious person. Uh, 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 I don't know yes. how I could have forget that. <laughs> okay, me voy. Tengo que ir a ver los demás, okay? okay me voy, me voy. Bye-bye. Okay, Bye-bye. Bye. Bye. <laughs> Okay, okay, so we are back. Okay, so what do you learn from your classmates? ¿Qué aprendieron de sus compañeros? A ver, tell me. Mm -hmm. Anyone? Me. Ah, okay, Fatima, what do you learn from your classmate? From um, Elmer. Mm -hmm. Yes. <laughs> uh -huh. I learned that in English. Uh -huh, in yes, Spanish? in English. In English, yeah. okay. <laughs> and I learned that I, I'm surprised of Elmer because mm -hmm. yeah, he tell me about he is no he was in a competition marathon. marathon oh, competition. a marathon! Wow. Yes. Mm -hmm. So I don't I don't believe his. <laughs> oh, okay. Okay, but that's true. It is true, right? Elmer? Yes, it's, it's true. Wow. <laughs> okay, the longest. No, no, no. I cannot tell you now because van a adivinar mi, una de mis respuestas. Okay. Uh, no creo. Oh, no, no, no. No creo. Pero anyway. Okay. But thank you, Fatima. Anyone else? What do you learn from your classmates? ¿Qué aprendieron de sus compañeros? Algo que les gustaría compartir? Uh -huh. My case. Uh -huh. um, I learned that Fatima uh she don't like drink so much oh she doesn't like to drink she doesn't like she doesn't like oh okay good mm -hmm. 
Anyone else? Quem mais? Um, I'm 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 learned from Santos about his family. It's oh. very 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 good family. Oh, okay. Good. Good, good. Anyone else? Alguém mais? <clears throat> Hello. Nadie más? Para Santos? What do you mean by para Santos? I know. <laughs> I am um, writing. Oh, okay. The sentences. Oh, okay. Okay. Si alguien dijo, alguien quiere compartir algo de sus compañeros? Brian. <clears throat> the teacher, me teacher. Mm -hmm. I know from my partner. Uh, that he, he doesn't like to laugh. Who, who was your classmate? Who? Ronnie. Oh, really, Ronnie? Ronnie? You don't like to laugh? <laughs> Creo que su micrófono está apagado. Mm -hmm. uh, yeah, I don't like to move. <laughs> oh, I'm sorry. So I'm going to be serious with you. Solo lo, lo del gasto. <laughs> oh, solo para el gasto. Okay. So let me see. Como algunos de ustedes me pusieron a prueba mientras estaba observándolos allá en su conversación, yo lo voy a poner a prueba ahorita. Okay. The three sentences. The first one. <clears throat> I have visited five countries. True or false? Um, true. True. It's true. true. It's true. Okay, it's vamos true. a ver. True. Let's see. True. The second question. I go running before I go to work. False. False. <laughs> How dear. Como se atreven. How dear. I go running true. before I go to work. What do you think? It's true. It's true. It's true. false. It's true. Okay. It's false. Okay. okay. False and true. Okay. And the last one. I have practiced skydiving before. It's fake. It's false. 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 Okay, vamos a ver. Levanten las manos los que dicen que la primera es verdadera o falsa. ¿Cómo así? Okay. O verdadera I mean, o falsa. O sea, hello. Las que creen que sea falsa. Levanten la mano, por favor. Ajá. Vamos a ver quién es la levanta. Vamos a ver a quién. Ok, Ronnie, solo Ronnie, vamos a ver. Verdadera. Ah, si usted cree que es falsa, la número uno, no. si cree que es falsa. ¿Falsa? No, no es true, true, I'm sorry. Ok, true. vamos a ver, vamos a ver. Número dos, who believes that the second one is false? False, the second one is false. Nobody? <gasps> Yo ah, creí only que era falsa, pero lo que pasa es que la tercera es más falsa. Ok, Wendy, <laughs> Wendy and Fátima <laughs> believes that the second one is false. Ok. Your time okay. is short, teacher. Ok. But it's, Let... it's not real. Ok. Ah, you wouldn't believe it. Yes. Ok, number three. <laughs> number three. Who believes that number three is false? ¿Quién cree que la número tres es falsa? Ok, Eric, Wendy. También. Elmer, Fátima, Ronnie, Noemi, everybody. Ok, a, a excepción de Santos, creo. ¿Santos? Ok. Eso, eso, eso. Ah, ok, todos. Ok. Number one is false. The number one is false. I have visited, uh, let me see, around, il, no, 11 countries, so. So the oh, first one is false. Okay. <laughs> number two. Number two is true. I go running before I go to work. 10, 10 p.m. Ah, 10 p.m. No, no, no. Uh, uh, because in the, morning, in the morning. In the morning. Okay. And number three. Turn it down for what? It's true. I have practiced skydiving before. ¿Cómo les quedó el ojo? A ver, a ver, a ver, quiero ver los ojos de ustedes. Te quieres morir, teacher. <ríe> ok, number three is 
true. Okay, number three. Where are, where are you practice? Oh, uh, in the United States. Mm -hmm. We are ground. What? Uh, we, we are ground. We are ground? Ground. Está, ¿Están en la tierra o cómo es? Uh -huh. Ground. Ground. <laughs> Sorry, ground. Oh. Okay, give me, give me a second, give me a second. Ground. Um, ground. Ground. Um, let me write. Ground. Okay. Uh, let me see. What do you say? Ah, wrong. Oh, wrong. Okay, wrong. wrong. I, I was wrong. Yes. Y yo dije, nadie cree en mí. Y, y, y yo dije, Santos casi, casi cree en mí, pero alguien, alguien la, lo convenció de cambiar de opinión. Y no digo quién, ¿verdad? Porque everybody Me knows. Ajá, fue everybody Eva. Knows. Fue ah. Eva. Uh oh. Okay, good. Thank you. All right, so now we got to know a little bit more about us. All right, now we're going to talk about how to um, talk about how to compare some house and apartment. Okay, according to you, which one is better, a house or an apartment? A house. The house. Um, house, house is better than apartment. Okay, house. Okay. As well. Okay. So, this is that majority is better a house. Why a house is better than an apartment? Um, house is too much. Is too much. Okay. A house is spacious. Oh, it's spacious. Yes. Uh huh. Yes. Uh huh. Than Good. apartment. Oh. The house is more spacious than an apartment. Good, very good. Okay, who else? Uh huh. Who else? Maybe the apartment are very uh, modern. What a house or the apartment? The apartment. Ah, okay. So for Maybe. you, it's better. An apartment is better than a house. Mm -hmm. um, the apartment is more cheaper. Mm, okay. The apartment. The okay. Uh, for you, Jose Arturo, you think yes. that an, an apartment is cheaper than a house. Is that yes. correct? Okay, good. Yeah. Mm -hmm. ¿Quién más? ¿Quién más? Which one is better? ¿Cuál es mejor? House or apartment? Quiero escuchar sus opiniones. In the house, you can, you can have pets. Um... The house is more private. Oh, okay, good, good, good examples. Okay, King Mas. The mm -hmm. house, the house is more comfortable. Oh, the house is more comfortable or comfortable. Okay, what about you, Noemi? The house is more homely. Oh, the house. It's more homely. Okay, good. Okay, King Mas, King Mas. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que ayer vimos adjetivos, verdad? ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos estudiando adjetivos. Why? ¿Se acuerdan? Ah, okay. So, I want you to use those adjectives. Quiero que utilicen, utilicen esos adjetivos que ayer estudiamos. Okay. Y aprendimos varios adjetivos ayer. Mm -hmm. Cozy, homely. Mm -hmm. Is spacious. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Huge. Big. Mm -hmm. Small. Huge. Quiet. Noisy. Uh -huh. All right. Beautiful. Okay, good. Huh? Homely. Homely. Beautiful. Beautiful. Okay, good. Eso aprendimos el día de ayer, ¿verdad? Lonely. Uh -huh. 
lovely, mm -hmm. lovely. Fashionable. fashionable, 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 fashionable. Mm -hmm. fashionable. Okay, good. All right, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente slide. Okay, so how can we compare? Pay attention to this. How can we compare uh, what? How can we compare houses and apartments? Usualmente, usually, sabemos que ahorita podemos decir, por ejemplo, we can say, the house is bigger than an apartment. Ok, no tenemos problema con eso, ¿verdad? O, por ejemplo, podemos decir, la casa, the house, is what? Is more expensive than... Or, or you can say, ah, the house is bigger than an apartment. Estamos chévere con eso. No tenemos ningún problema con eso, right? Con esa estructura no tenemos problema. Okay, so today I'm going to teach you a new way to compare. To compare, um, let's say, two things using, using adjectives and using nouns. For example, look, miren acá. Houses aren't as convenient as apartment. ¿Qué significa as, as? ¿Qué significa ¿Cómo? as, as? Tal oh. como. Entonces, ¿Cómo? en español sería... Tal en español como. sería... ¿Cómo sería en como, español? Sería conveniente. Tan, ¿Cómo se, yes, tan, como, tan como. Tal como. ¿Cómo sería la, la primera oración en español? ¿Cómo lo traduciría? La, la casa. La casa. Las casas. Las casas. Las casas, las casas no son, son tan, tan convenientes. convenientes son, no no son, son tan convenientes son. como los apartamentos. Ah, excelente. Gracias. Sí, tan, o sea que as, as lo traducimos como tan, como. como. ¿Ok? Las casas no son tan convenientes como apartamentos. Ok. Algo que me gustaría mencionarles acá y no olviden lo que les voy a decir hoy en español. En inglés, yo sé que lo saben, pero just in case you don't know it. En inglés, los adjetivos no llevan comas. Ajá. Yo creo que sabían eso, ¿verdad? ¿O no? Oh, yes. good. Ok, so ahora van a aprender algo nuevo en case you didn't know. Pero, but if you knew, ok, that's fine. Adjectives in English are not pluralized. No son pluralizados. Por ejemplo, en español nosotros decimos uh, rosas hermosas, ¿verdad? Decimos casas pequeñas. En inglés, ajá, en inglés no podemos decir... Uh, beautiful houses. No. ¿Verdad que decimos beautiful house? Small houses. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Yes. Adjectives in English yes. are not pluralized. Por eso es que acá no, si ¿sí ven, aunque aquí está hablando de, eh, de, de casas, nombres en plurales, el adjetivo no lleva ninguna S. Ok. Do you know that... Aquí le voy a colocar un, un mistake. Un, un, ¿qué? un problema bien común que se da. En inglés muchos colocan... Colocan. Ajá, colocan. <ríe> hey, no me están haciendo bullying. Ajá. Muchos colocan difference. Ok. Muchos colocan... Como en español nosotros podemos decir diferentes... En inglés no podemos decir diferentes, sino que podemos decir different. ¿Sí? Different. ¿Ok? En español no se dice, I mean, en inglés no se dice difference, como agregándole la letra S al final. No, that is wrong. ¿Ok? So, it should be different. Mm -hmm. Ok. <laughs> All right. Me estoy riendo yo solo. Uh -huh. Okay, good. Houses, let's go back to the topic. Houses aren't as convenient as apartment. Imagínense que yo le voy a quitar, eh, que no diga convenient. Regálenme otro, otro, 
Otro adjetivo en vez de convenient, por favor. Vamos a ver. ¿Qué adjetivo me darían en vez de convenient? Uh, mod ¿Ah? Modern. 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 Ok. Quedémonos con modern para el ejemplo. Ok. Sí. Houses aren't as modern as apartment. Sí. Ok, good. Yeah. Nice. Vamos con el otro. Houses. Oh. ¿Cómo traduciría en la siguiente oración? Houses are just as convenient as apartment. Las, las casas. ¿Qué? Oye, las casas uh -huh. son justamente, justamente convenientes. tan convenientes conveniente como, los como los apartamentos. Excelente. Muy bien. Ok, muy bien. Ok. ¿Tenemos alguna duda hasta acá, hasta este momento? Uh -huh. No, No. Ok. Ok. Si ustedes ahora ya no me van a decir, ¿verdad? Oh, the house is bigger than the apartment. Ok. No me van a decir, the house is cheaper than the apartment. Sino que ahora ya van aumentando la complejidad de cómo comparar cosas. Ok, por ejemplo, en este caso estamos comparando houses and apartment. Ok, houses and apartment. Ok, good. Vamos al otro lado. Teacher, me yes. uh, pero de la otra forma tampoco es que esté mal eh, que se ocupen las comparaciones. No, no, no. Simplemente no, no. son una forma diferente. Sí, una, una forma más avanzada de comparar. ¿Se acuerdan que ya cuando estaban quizás en el básico, yo creería básico sería, no sé cuál era el, el nivel, o principiante, eh, se estaba viendo comparativo, ¿verdad? Comparando, comparando, como por ejemplo, my car okay. is better, is better than yours. My house is more colorful. En this case, estamos comparando houses en apartments y utilizando un, un adjetivo y utilizando tan conveniente como. Tan conveniente como. ¿Ok? No es que el otro esté incorrecto. Um, creo eh, que en la, en la, en la esta primera sí. fase donde se aprende uh, el comparativo igual se ve junto con los superlativos. Ajá, correcto. El comparativo. Uh -huh. Excelente. Good. Ok, vamos entonces a esto es con adjetivos, miren. Houses aren't as convenient as apartments. Ahora vamos a comparativos con nombres. Miren el ejemplo ahí. Miren el ejemplo ahí. Vale. Apartments have just as many rooms as houses. Ahora lo que vemos en medio ya no es que ya no es un adjetivo, sino un nombre, ¿sí? Apartments have just as many rooms as houses. ¿Ok? Miren el otro. Look at the next one. Apartments don't have as much privacy as houses. Ok, do you remember that the days before we were learning about many and much? ¿Se acuerdan? Dijimos que many, many era para qué? Para countable nouns. Ajá. And much is for uncountable noun. ¿Se acuerdan de eso? Yes. Ok, good. Yeah. So, entonces, ahora aquí ya lo estamos utilizando. Look. Mm -hmm. Apartments have just as many rooms as houses. Ok, vamos a, a, a hacer algo. Que no diga room. ¿Qué podemos decir ahí? Vamos a ver. Que no diga room. Apartments have yeah. just as many. Algo que tenga, que lo tengan los apartamentos y que lo tengan las casas. ¿Cómo sería? Mm. Objetos. Bedroom. ¿Ah? ¿Ah? Bedroom. Ok, bedroom. Ok, good. Ok. Restroom. 
Uh, it could be restrooms. Uh -huh. Por ejemplo, si fuera restroom, diría... Uh, bueno, en este caso no sería restroom, sería bathroom. Bathroom. Uh -huh. Diría, los apartamentos have just as many bathrooms as houses. Quiere decir que el apartamento tiene tantos baños como la casa. ¿Verdad? Ok, good. Ok, vamos al siguiente. Deme un nombre que no sea, que, que sea no contable. Para agregarlo aquí. Ok, vamos a ver. Pero species es un adjetivo, ¿verdad? Entonces no contaría porque estamos con nombres. Uh -huh. Apartments don't have as much. Parking. Ok. Uh -huh. Ok, good. Apartments don't have as much parking as houses. Ok. Good. All right. Lo que quiero que practiquemos ahorita es lo siguiente. Miren, vamos a trabajar comparisons with adjectives. Ok. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Ok. Así que take it easy. No worry. If you feel like, oh, I'm lost. No worries. I'm going to find you. <laughs> okay, the subject. As you can see over here, uh, I have the, the structure, la estructura to write or to compare with adjective. Okay, ¿alguien me puede leer el ejemplo acá, por favor? ¿Quién me lo quiere leer? I, my, me. Susan. Comparison with adjective. Okay. Uh, this, this formula are subject plus verb to be plus us plus adjective plus us plus noun. Okay, good. Thank you, Jose Arturo, right? Mm -hmm. Yep. Okay, good. But, miren el ejemplo. Aquí lo tengo el ejemplo. My bedroom es el subject. El verbo to be is. As. De ahí busco un adjetivo. Si ven, aquí tengo muchos adjetivos. Tengo comfortable. I had convenient. I had dangerous. I had dark, bright, expensive, safe, quiet, noisy, etc. Tengo una lista tremenda de adjetivos. Bye. My bedroom is as quiet as the living room. ¿Ok? Hagamos junto la de, del apartamento y las otras se los dejo de que ustedes lo hagan. Hagamos junto el departamento. Ok, chévere. Vamos. ¿Qué necesito primero? Ya tengo el subject, right? The apartment. ¿Qué necesito is. después? Is. is. Uh -huh. is. Next. As. 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 Next. Move. Move. ¿Ah? Deme otro, otro adjetivo que no sea modern, porque ahora te utilizamos modern. Space. ¿Ah? Small. Space. Small. Small. Ok, va, quedémonos con small. Uno que sea fácil. The apartment is as small. As. Va, mejor agarremos otro porque tenga el mejor sentido. ¿Qué les parece ese? Fancy. The apartment is as expensive ¿qué va después? as house as, as house ok y punto mire the apartment is as expensive as the house ok <coughs> bless you uh -huh. thank you ok ahora quiero que me ayuden a hacer <coughs> la de my office Piensen acerca de su oficina. Si tienen una oficina y compárenlo, puede ser con su casa, comparen su oficina con otra oficina, etc. O su baño, o su bedroom. Uh -huh. Ok. Office, so, va, va, quiero, que me, quiero que me escriban la oración en el chat. Sí, Eric. Uh, en el número uno, pudiera hacer la oración como como en plural también. Sí, claro, claro, lo puede hacer como en plural. O sea, si aquí cambiaría. Sí, apartments are. Are, exacto. Uh -huh, exacto. Okay. Uh -huh. 
Pero eh, con lo que usted mencionaba, de que no se debía de poner algo en plural, entonces sería, eh, lo que usted explicaba, es, sería expensives, eso no se pone. ¿verdad? Ajá, el adjetivo no se puede colocar en plural. Uh -huh. A eso se refería. Ajá, okay. a eso me refería, exacto. exacto. Uh -huh. Vaya, bueno, gracias. en el chat, gracias por preguntar, Eric Vladimir. Vaya, coloquen en el chat, por favor, compárenme una oficina y un bathroom. Puede ser su oficina con la de su compañero, puede ser su oficina con la de su jefe, puede ser su habitación, bedroom con otra habitación, etc. ¿Ok? Tenemos, vamos a ver, ¿qué hora son ahorita? Son 9.51. Tenemos dos minutos, tres minutos para que me escriban esas dos oraciones. ¿Ok? If you have any question, let me know, please. Okay, I'm going to start checking the ones that you have. Vamos a ver, ¿qué me han estado comparando? Vamos a ver. Uh -huh. My office is as big as my bedroom. <ríe> Excelente, Elmer. Vamos a ver. Uh, my office is as stressful as the house. Uh -huh. Good, Noemi. My office is as private as my co-workers. Okay. Mm -hmm. Elsie, my office is as small as my bathroom. Good. My office is as comfortable. Oh, Brian, ¿se acuerda que yo dije que los adjetivos no son, nunca, nunca son plurales? Okay. My office is as comfortable as my friend's office. Good. José Arturo, uh, my office is, is as, ahí le falta algo a José Arturo. My office is as big as the boss office. And Bronnie, my office is as huge as the house. Excelente. Vamos a ver Marvin. My office is as small as my boss office. Good. My bathroom is as small as the apartment. My bathroom is as quiet as the living room. Good. Noemi. Mr. Wendy. My bathroom, uh, Wendy, my bathroom is as spacious as the living room. Excelente. Vamos a ver, Eric. My office isn't, isn't as big as the other ones. Ok. Ajá. Usted puede darle negativo también, no solamente positivo. Excelente. Vamos a ver, Marvin. My bathroom is as darker. No, en este caso, Marvin, no puede decir darker. Porque ahí está diciendo como que 
su habitación es tan más, tan más oscura como la sala, me está diciendo. Es tan más oscura. Ok, si me le quita la E y la R sería, mi habitación es tan oscura como la, la, la sala. Ok. Ok, vamos a ver. Let me see what I have here. Ok, sigo esperando las oraciones, las otras. Uh -huh. Ok, tengo una consulta. Eh, ¿Estamos claros con este? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Estamos claros? Ok, vamos okay. entonces al otro que sería comparativos con nombres. Que ese medio se los expliqué. Ahora vamos acá. Miren. Comparisons with nouns. Miren el ejemplo cómo va. Subject, verb, as, de va many plus countable noun. Si es un countable noun, voy a ocupar many. Si es un non-countable noun, voy a utilizar much. Y as plus noun. Ok. Look at the example. My bathroom do not have as many windows as the living room. ¿Por qué utilicé many? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir por qué utilicé many? For it's countable. Oh, yeah, it's good. Because window, it's countable. But hagamos junto entonces the kitchen. Vamos a hacerlo junto. Let's do it together. Vamos a ver, kitchen. But, vamos a ver. Ayúdeme con kitchen. ¿Qué necesito después de now, the subject? Verb. Okay, so the kitchen. Uh Have, have or has? Has. has. Okay. Has. The kitchen has. ¿Qué necesito? The kitchen has. 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 Uh -huh. uh, The many. kitchen has as many. many. But, si, but, si voy a colocar many es porque el nombre que voy a ocupar es contable, pero podemos utilizar much. Pero en este caso ustedes dicen many. Ok, perfecto. The kitchen has as many. Ahora buscamos. Sí. ¿Ah? Chair. Uh, puede ser It's... tables or chairs. Okay. Yeah. Bueno. The kitchen has as many tables or chair. ¿Qué sigue? As. 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 Mm -hmm. as what? The, the dinner room. Oh, good. As the dining the dining room. room. Yes, the dining room. Ok, excelente. Esa es una excelente eh, oración. Ok. Hagamos el siguiente y con esto terminamos. Ok. Hagamos este siguiente todos juntos. Ok, y con eso terminamos la clase del día de hoy. My cousin's house, la casa de mi primo, puede ser positivo, puede ser negativo, ok. Uh -huh. It's not being. Ok, be careful with this one. Porque si yo estoy utilizando el verbo to be allí, es porque voy a utilizar un adjetivo. Pero en este caso no estoy utilizando adjetivo, sino que lo que ocupo prácticamente es el verbo have, porque estoy teniendo de, de, de tener. Entonces, my cousin house doesn't have. Ok, vamos ahí. My cousin house doesn't have. ¿Qué um, sigue? Jars. As qué? Yard. As much. Yard, uh -huh. as much yard. ¿Por qué estoy oh, diciendo yard? Yeah. Porque es un countable, uncountable. Aunque en inglés podemos decir, en español podemos una yarda, dos yardas, etc. ¿Ok? Pero en inglés no. So my cousin's house doesn't have a, as much yard as, as what? As my as, house. Ok, good. As mine. I'm sorry. Oh. No, es, no, no es mine. It's my. Good. My. Ok, good for the observation. Doesn't have, um, doesn't have as much yard as my house. Okay, so estamos claro ahí. Yes, teacher. Yes. Okay. 
Y pues okay. yo creería que esa es la última actividad del día de hoy. So mañana vamos a seguir hablando de esto. Así que, así que take it easy. I will see you tomorrow. Oh, no. And we are okay. going to Thank start. You. Listen, we're going to start the class with this presentation, with the last one. So if there was something that it was not clear, we're going to start with that one tomorrow. Okay, so have a wonderful thank you night. For the Good night. No, thank you for coming. Uh, have a great night. Good night, everyone.